。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来空白机平台的动作游戏《特救指令的粗通》，仍然是来自于评级专家的投稿。粗通的时长是十九分二十五秒，这里仍然要给大家说明一下。我剪掉了一些黑屏，还有关卡读取的部分，所以视频的时长要短于通关的时间。可能很多小伙伴说：“大叔不对呀、啊，你的这个人物和我小的时候玩的版本不一样。”这个速通是美版，除了人物的贴图不一样，后面有的 BOSS 甚至是关卡也有区别。美版的名称就不叫特救指令了，而是叫做粉碎战士。游戏的长度是七关，其中第一关还有最后一关是固定的，中间的五关可以自由的选择攻略顺序。这里就是第一关工厂部分 ，BOSS 叫做巴尔奇尔。使用拳头非常快速的在墙角制造了一起惨案。正常的情况下，攻略 BOSS 都是需要捡组件、组合僚机。僚机一共有八种，再加上如果你连续的组合了两种一样的僚机，就会得到本作的超级武器——龙卷爆裂者。评级专家第二关选择攻略的是一关卡，本关叫做反动力研究中心，难度还是很高的。当年玩这款游戏，本关都是放在后面来攻略，但是也有的小伙伴他的卡带是见不到本关的，在第二关就会卡住。甚至有的盗版卡都不能进行关卡顺序的选择。盗版商为了节省卡带的容量，删掉了本作的选关系统，这也造成了很严重的 bug， 导致一部分卡带无法通关。这里挨了一枪。能够看到速通的时长，还有改进的空间，但是人毕竟不是机器、啊，在长达七个关卡里边，保持不犯错，我相信一个正常的人类是无法做到。这里大家注意一个技巧，评级专家捡了两个武器的组件，但是他并没有组合。这样做的好处是，你可以把这两个组件带到下一关。如果你把它组合成副武器了，那在下一关就会被没收。这款游戏速通的关键就是合理的利用副武器。什么时候进行组合？组合什么样的副武器？什么时候来组合超级武器？这需要良好的节奏和对游戏的了解。这里是本关的 BOSS 幽灵，这个幽灵的贴图还有攻击方式与日版有所区别。带着两个武器组件到达下一关，这样的话，遇到比较好捡的组件，就可以非常方便的把僚机组合出来了。所以关卡的顺序选择也比较重要。第三关是选了 C 关卡 ，C 关卡和日版是完全不一样的。日版的 C 关是游乐园，美版的 C 关是潜水艇，美版的难度要更高一点。刚才把僚机扔出去了，这是一个保护僚机的方式。
因为僚机也是有耐久的。美版的剧情和日版应该也是有所区别，但是我仍然给大家讲述一下日版的剧情，因为本作就是改编自同名的特摄剧，在剧情上是剧集的前传。主人公所在的组织叫做特搜救急队，开发了一种武器。就是日版的主人公西尾大树身上穿的无畏战服。敌人是机械人军团，他们想要消灭人类，建立一个只有机械的星球。听起来有点像重装机兵的诺亚。这里组合出了龙卷爆裂者。龙卷爆裂者是有倒计时的。被敌人攻击到也会缩短时间。本关的 BOSS， 半机械人。这个 BOSS 在日版里边是 B 关卡，冶炼厂的 BOSS。所以后面还能选择的关卡的 BOSS 还会有调整和变化。我还是更加喜欢日版的 C 关游乐园的 BOSS， 是双子少女。第四关选择了 F 关卡，毁坏街道。这里挥空了一拳，人物没有蹲到位。不过你也能够看到大量的微操，尤其是在前进的过程当中，用拳头来抵消敌方的子弹。想要打得快，还需要利用到自己受伤之后的无敌时间。组合了一个副武器，但是这个场景是一个强制的卷轴，这是速通的大敌。另外，大家应该也能够发现，美版的僚机的贴图和日版也不一样，美版都是人形的僚机。看起来又要组合一个超级武器。我估计，如果想要统计过关时间的话，本关消耗的时长是比较长的。毕竟强制的卷轴你是急不得的，只能跟着慢慢的走。箱子里边应该就是一个组件，但是现在还不能捡。电梯移动了，但是组件没有跟着动。日版的龙卷爆裂者是有一个大的枪的贴图的。是美版没有，好像是手部发射出来的能量。本关的 BOSS 叫做地狱剑士
，不管什么剑士，也扛不住本座最强的武器——贴着脸射呀。后面可选择的关卡还剩两个，选择了冶炼场。冶炼场这一关可能很多小伙伴非常的熟悉，因为当年无限循环的、卡住大家的就是这关。关卡的流程如果做成线性的，那本关就是第二关 ，B 关卡。冲的太猛了呀！速冲就是这样，不计任何代价。前两天我给大家录制《拉斯坦传奇》的时候。见到了人家玩拉斯坦二代的速通，不只是不计较血量啊，连几条命都不在意。如果一条命能够提升零点五秒的速度，那会毫不犹豫的把人扔到坑里。本关没有使用超级武器，但是看起来是要继承两个组件。这里打的 BOSS 是双子机器人，其实就是日版的游乐园双子少女的翻版。不过后面有一个二形态，变成一个机械蛇，我觉得还不如双子少女呢。在这里换上大枪，把他们两个堵在角落，然后怼着脸射就完事儿。弄两个机器人，没有感情也没有温度，玩的也不爽。这一关就没得选择了，因为可选的五个关卡只剩下最后一个。墨绿工厂，本关和反重力研究中心都是比较难的关卡。前方会有水下的部分，场景比较开阔，所以落点比较难判断。速通的钱不用太在意，购买血的就可以了。就是这个场景啊。这种齿轮落上实际上是掉血的，但是为了追求速度，可以利用一下踩在上方的无敌时间。这个地方选择了带一个组件过关。BOSS 战，这家伙叫做哈普群。这个 BOSS 也太惨了吧！这可能是本座第一惨案了。被卡了一个位置，堵在角落，非常鬼畜的干掉了。后面就是最后一关。导弹发射中心，为什么最后一关是在导弹发射中心呢？因为这些机器人想要发射导弹来消灭所有的人类。我已经无力吐槽了呀！我录制过太多的游戏，最后要摧毁敌方的导弹了。没有十个，也有八个。这可能就是特殊的历史时期，在游戏上的投影
最后这关的难度很高，而且还有一个 BOSS rush 的环节。疏通的话，对玩家的资源调度提出了更高的要求。这个 BOSS 站了有三秒钟吗？好像没有。看现在身上的资源，还有后面关卡的长度，大概能够搞两次。超级武器，这里是集齐了一次，那就要抓紧时间了。在倒计时结束之前，至少要推平一个 BOSS。又是地狱剑士。前边注意一下资源的收集，再集齐一次超级武器就可以打最终 BOSS。但是中间应该还隔着一个幽灵，这个场景的重力方向特别复杂，需要极其的熟悉。组件还差两个，但是不急，因为最后的导弹的位置有大量的武器组件。BOSS 打得很快，是因为使用了重拳。这里是一个向上攀爬的版面。有的地方不是很好跳跃，跳跃的同时要注意收集效率比较高的组件。这里已经是非常。理想的状态了。我如果是最终 BOSS 呢，就和主人公多聊一会儿，把他这点时间给耗光，然后自己再进行变身，计划通啊。这里就无所谓打法了。这样的话，通关。那好吧，这样一款红白机平台的。特救指令美版速通就给大家录制到这里，感谢评级专家的投稿，也感谢大家的收看，咱们下个游戏再见。